शालेय गणित यूट्यूब चैनल मध्य एक सगैंस हार्दिक स्वागत मित्र हार्ड क्वेश्चन लगे सोपा कर प्रयत्न कर बयाच दिवस विद्या होती मित्र होती पालक वर्ग की मांग होती कि भाग एक वरपूर चर्चा करीत आहोत पोड़ी संधि भाग दोन लिया का मित्र कमेंट पाठन का प्रश्न देखे विचार विनंती सुधा के लिए सग्या मुला अड़चणी विद्या अड़चणी लक्षा घेता अपन भाग दोन वरी एक उदाहरण हॉट क्वेश्चन मध्यम इन चर्चे घर आहोत मित्रो चर्चे सुरुआत करनापूर्वी अपने सगन एक नम्र विनंती है अपन अपने मित्र चैनल विषय महत्ति दी जातीत जास्त विद्या विशेषत जे ग्रामीण भाग विद्या जानना खूब चांग प्रकार के क्लासेस लंधि ना विशेष को मार्गदर्शक गणिता कि इतर विषय बाबती मधे न अशा विद्या या वीडियो सदर्भर या अपने चैनल बाबती महत्ति दया पर्यत हे मुद्दे पोचवा हे वीडियो पोचवा जेनेकर अभ्यास करा सोप हो प्रवाह मे अपन सगे जन समिष्ट कर प्रयत्न करू चला तो मित्रों आज अपने भाग दोन या विशिष्ट उदाहरण चर्चा कराई है जे उदाहरण सिद्ध करना चाहिए बगा मित्रों उदाहरण स्वरूप अपन अपने समोर ये कि त्रिकोण एबीसी नावा हा एक त्रिकोण है ज्यादा एक सी नावा हा काटकोण है उदाहरण उल्लेख के लिए मित्रों अपन विचार करावा कुछ उदाहरण उदाहरण मधे को सहायता उत्तरा दिशा कहते मित्रो सी हा काटकोन पहातले उदाहरण मधे कि आकृति दिल्ली महति के आधार है आता आकृति मे महती दी जरा बहु आकृति कल तो आप लक्ष को समोर की बाजू तिच लंबी स्मॉल ए ने दर्शवे है बी या को समोर की बाजू तिच लंबी स्मॉल बी ने दर्शवे है सी या को समोर की बाजू तिच लंबी स्मॉल सी ने दर्शवे है जो ए बी ही बाजू स्मॉल सी ने दर्शवे मित्रों ए बी हा त्रिकोणा कर्ण है अपन सर्वज जानते राइट एंगल ट्राइंगल समोर की जी बाजू तिला अपन कर्ण अच्छे अजु एक मुद्दा इधे अपने लक्षा कि काटकोना समोर कर्णा त्रिकोणा समोर बाजू एक लंब टाक है तो देखी ये नवदंशा होता है और लंबी तुम्हारा पी दी है यह चार मुद्दा पांच मुद्दा आधारे तुम्हारा सिद्ध कराए पेला मुद्दा सिद्ध कराए कि सीपी बरबर ए बी दुसर मुद्दा सिद्ध कराए कि वन अपॉन पी स्क्वेर इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वेर प्लस वन अपॉन बी स्क्वेर मित्र थोड़ा सा विचार करा कि हॉट क्वेश्चन है नहीं है अवगड़ है हा विषय नर जारी तरी तुम शिकवले तुम्हारा संगित पुस्तक विविध संबोधन सहायने अपने उत्तरा दिशे वाटल करता है करा पर थोड़ा सा विचार कसा अपन करू शो बित्रो थोड़ा आठवा कि आप त्रिकोणाला दिखा महति के आधार उत्तरा कि सिद्धते दिशे कसे वाटल करू शको जर आप थोड़ा सा आठवल मित्रों अपने लक्षा है एक त्रिकोण त्रिकोणा जर ए बी हाँ पाया लक्षा घेला हा बेस लक्षा घर हि जी है पी बाजू हि उ मित्रों पॉइंट दिखाला जारी नसला समझा अपन तत्पुरत स्वरूप अपने महति जर डी पॉइंट अपन मानून घी हिंदी उंची है त्रिकोणा क्षेत्रफा सूत्रानुसार तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिलता एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ मल्टीपल ऑफ बेस मल्टीपल ऑफ हाइट त्रिकोणा क्षेत्रफल बरबर एक छेद दोन पाया गुणी दे उची आता पाया मुझे कुछ मित्रों अपन एबी हा पाया इधे लक्षा घर आहोत उची जी है ती ही सी डी पी तात्पुरता इतना गुणिपोजीडी इधे एक समीकरण प्राप्त हो मित्रो वन पॉइंट टू मल्टीपल ऑफ सी पी सी ए बी सी है मित्रों सी डी जो है तो पी है तुम्हारा वन हाफ मल्टीपल ऑफ सीपी एक इक्वेशन अस्ट इक्वेशन इत प्राप्त हो समीकरण नंबर एक प्राप्त हो मित्रों थोड़ा सा विचार करा कि अपन त्रिकोणा क्षेत्रफल इधे का अजुन अपने त्रिकोणा क्षेत्रफल थोड़स वेग प्रकार कस का 
त्रिकोणाचं क्षेत्रबळ काढायचं आहे पण वेगळ्या प्रकारे कसं काढणार वेगळ्या सूत्राच्या साह्याने कसं काढणार थोडा विचार आपण या ठिकाणी करावा आपल्या असं लक्षात आलं पाहिजे मित्रांनो कि हा काटकोन त्रिकोण आहे आणि काटकोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाच्या सूत्राचा तुम्ही इथे वापर करू शकता कि एरिया ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल इज इक्वल टू वन हाफ मल्टीपल ऑफ एरिया त्रिकोण एबीसी चे क्षेत्रफळ बरोबर एक छे दोन गुणिले राईट अँगल साईड्स ज्या आहेत ज्या साईड्स मुळे इथे राईट अँगल निर्माण होतो मित्रो त्यांचं दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुणाकार काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुणाकार मग त्याच्यामध्ये सी बी सी ही बाजू आहे आणि ए सी ही बाजू आहे याला काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुणाकार असं म्हणता येईल म्हणजेच बघा मित्रो या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ आपल्याला दोन प्रकारे काढता येतं याच्यामध्ये आपण जर किंमत ठेवली तर हा दोन जसाच तसा राहणार आहे बी सी ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी ए दिलेली आहे आणि ए सी ची व्हॅल्यू बी दिलेली आहे हे इक्वेशन नंबर टू या ठिकाणी आपल्या समोर आहे जर आपण थोडा विचार केला तर आपल्या असं लक्षात येईल की त्रिकोण एकच आहे आणि त्याचं क्षेत्रफळ दोघांचं म्हणजे त्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ आपण दोन प्रकारे काढलेलं आहे त्रिकोण मात्र एकच आहे म्हणजेच काय हे क्षेत्रफळ सुद्धा एकच असणार आहे नव्हे सारखंच असणार आहे म्हणजेच एकरूप असणार आहे म्हणजेच सिमिलर असणार आहे आणि म्हणून आपल्याला समीकरण एक व दोन वरून अशी मांडणी करता येऊ शकते याप्रमाणे याला वाटल्यास कारण द्या कुठून आणलं हे तर इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड इक्वेशन नंबर टू समीकरण एक व दोन वरून आपल्याला ह्या बाजू इथे दोन्ही साईड त्याच्या मांडता आला दोन्हीकडचा हा जो हाफ आहे मित्र वन हाफ आहे तो निघून गेलेला आहे सीपी इज इक्वल टू ए बी या ठिकाणी आपोआप आपल्याला प्राप्त होतो आणि ही तुमची पहिली सिद्धता आहे चेक करा तपासणी करा मित्रांनो ही तुमची पहिली सिद्धता मिळाली की सीपी इज इक्वल टू ए बी अगदी सहजपणे दोनच पायऱ्यांमध्ये आपलं हे काम झालेलं आहे आणि हे दोन मार्काचं काम आहे मित्रांनो हा प्रश्न जर प्रश्न क्रमांक चार मध्ये हॉट क्वेश्चन मध्ये जर का आपल्याला विचारण्यात आला तर पहिल्या सिद्धतेसाठी सरासरी दोन मार्क दिले पाहिजेत किंवा त्याप्रमाणे दिले जाऊ शकतात आणि दुसऱ्या सिद्धतेसाठी दोन मार्क्स म्हणजे बघा पहिली सिद्धता अत्यंत सिंपल आणि सहज आहे दोन मार्क्स मिळवता मिळवण्यासाठी फक्त आपल्याला दोन स्टेप्स या ठिकाणी मांडायचे आहेत दोन पायऱ्या मांडायच्या आहेत तर मित्र दोन नंबरच्या सिद्धतेकडे आपण जाऊया थोडा विचार करा की वन अपॉन पी स्क्वेअर बरोबर वन अपॉन ए स्क्वेअर प्लस वन अपॉन बी स्क्वेअर हे कसं सिद्ध करता येईल हाऊ टू प्रूफ हे कसं सिद्ध करता येईल मित्रांनो आपल्याजवळ आता हे मिळालेलं आहे सीपी इज इक्वल टू एबी थोडस विचार करा थोडस लॉजिक जर याच्यात लावण्याचा प्रयत्न केला आपण तर मला वाटतं आपण उत्तराच्या दिशेने सहज वाटचाल करू शकतात बघा बरं सुचतंय का काही आपल्याला मला असं वाटतं इथे एक बाब अतिशय सिंपल आहे मित्रांनो बघा आपण असं करूया आपल्याला हा पी जो आहे तो बरोबरच्या साईनच्या अलीकडे पाहिजे आहे म्हणून मी या ठिकाणी याच्यावरनं पी ची व्हॅल्यू काढेल सी ला पलीकडे पाठवेल आणि ए बी अपॉन सी असं हे पद आपल्याला प्राप्त होईल मित्रो आपल्याला पी वर्ग इथे अपेक्षित आहे म्हणून मी याचा स्क्वेअर करणार आहे दोन्ही बाजूंचा पी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर अपॉन सी स्क्वेअर ए स्क्वेअर मल्टिपल ऑफ बी स्क्वेअर अपॉन सी स्क्वेअर इथे वाटल्यास तुम्ही म्हणा की दोन्ही बाजूंचा वर्ग करून वर्ग करून वर्ग केल्यानंतर ही मांडणी आपण केलेली आहे परंतु एक थोडीशी आणखी एक बाब इथे महत्वपूर्ण अशी मित्रांनो हा जो पी स्क्वेअर तुम्हाला पाहिजे आहे हा कुठे आहे छेदामध्ये आहे म्हणजे तो अपॉनला आहे आणि अंशामध्ये एक आहे म्हणजेच काय हा पी स्क्वेअरचा रेसी प्रकल आहे म्हणजेच व्यस्तक्रिया आहे आणि म्हणून तुम्हाला ह्या पदाची व्यस्तक्रिया करावी लागेल व्यस्तक्रिया करताना मित्रांनो आपल्याला माहित आहे जो अंशात आहे तो छेदामध्ये जाणार आणि जो छेदात आहे तो अंशामध्ये येणार म्हणजे याच्या उलट ही बाब होणार आहे आणि म्हणून याचा छेद आपल्याला माहित नाही पी स्क्वेअरचा तो आपण नसला माहीत तर किंवा दिलेला नसेल किंवा त्या ठिकाणी नसेल असतं तो आपण एक घेतो आणि म्हणून याचा रेसी प्रकल्प किंवा याचा व्यस्तक्रिया ही आपल्याला याप्रमाणे पाहायला मिळेल याप्रमाणे आपल्याला ती करता येईल वन अपॉन पी स्क्वेअर येणार पलीकडची सुद्धा व्यस्तक्रिया म्हणजे अंशाचा छेद आणि छेदाचा अंश म्हणून सी वर्ग हा अंशामध्ये जाईल छेदामध्ये येईल ए वर्ग मल्टिपल ऑफ बी वर्ग वाटल्यास इथे आपण एक शब्द म्हणूया व्यस्त क्रिया करून व्यस्त क्रिया करून मित्रांनो आपल्याला सी वर्ग अपॉन ए वर्ग मल्टिपल ऑफ बी वर्ग असं पद मिळालेलं आहे वन अपॉन पी स्क्वेअर ही साईड मिळाली मित्रांनो पलीकडची साईड मिळवायची आहे आपल्याला यापासून बघा बरं कशी मिळवता येऊ शकते तुम्हाला काही सुचत आहे का जरा पहा तत्पूर्वी मी असं म्हणेल मित्रांनो हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे कुठला त्रिकोण एबीसी 
टू तास आपण असं करूया मित्रो याला इक्वेशन नंबर थ्री म्हणूया इक्वेशन नंबर थ्री दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे इमोन त्रिकोण एबीसी हा त्रिकोण एबीसी या काटकोन त्रिकोणात हा काटकोन त्रिकोण आहे मित्रांनो काटकोन त्रिकोणात स्वल्प विराम काय आहे काटकोन त्रिकोणामध्ये हा काटकोन आहे त्यामुळे पायथागोरसचा वापर करता येईल आणि म्हणून इथे असं म्हणता येईल पायथा गोरसच्या पायथागोरसच्या सिद्धांतानुसार मित्रो पायथागोरसच्या सिद्धांतानुसार आपल्याला मांडता येईल काय आहे पायथागोरसचा सिद्धांत कर्णाचा वर्ग हा उरलेल्या दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो कर्ण या ठिकाणी ए बी कर्ण आहे म्हणून मी येथे असं लिहू शकतो ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी वर्ग बरोबर ए सी वर्ग एक बाजू आहे त्याची काटकोट करणारे आणि दुसरी बाजू आहे बी सी वर्ग मित्रांनो याच्यामध्ये दिलेली आहे किमती ठेवा ही साईडची लांबी त्याने दिलेली आहे उदाहरणामध्ये म्हणून ए बी म्हणजेच काय तर सी स्क्वेअर ए सी म्हणजे काय तर बी स्क्वेअर आणि बी सी म्हणजे काय तर ए स्क्वेअर मित्र तुमच्या असं लक्षात यायला पाहिजे इथे की हा जो सी वर्ग आहे सी वर्ग बरोबर बी वर्ग अधिक ए वर्ग सी वर्गची ही किंमत म्हणता येईल मित्रांनो ही ही सी वर्गची व्हॅल्यू आहे ही सी वर्गची किंमत आहे आणि तो सी वर्ग तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आणि म्हणून ही जी व्हॅल्यू आहे ही तुम्हाला इक्वेशन नंबर थ्री मध्ये पुटअप करता येणार आहे म्हणून आपण असं असं देखील म्हणूया असं सुद्धा म्हणता येईल की ही किंमत ही किंमत समीकरण किंवा इक्वेशन नंबर समीकरण थ्री मध्ये ठेवू ही जी किंमत आहे मित्रांनो ही समीकरण थ्री मध्ये तुम्हाला पुटअप करता येणार आहे आणि आपल्याला हे इक्वेशन नंबर थ्री बघा नवीन पद्धतीने म्हणजे सी ची किंमत घेऊन कशा पद्धतीने मांडता येईल आपण त्याचा इथे थोडासा विचार करूया बघा मित्रांनो इक्वेशन नंबर थ्री जे आहे ते मी पुन्हा या ठिकाणी घेत आहे वन अपॉन वन अपॉन पी स्क्वेअर इज इक्वल टू इज इक्वल टू काय आहे सी स्क्वेअर मात्र सी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्या जवळ आहे पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि म्हणून मी सी स्क्वेअरच्या जागेवर अंशामध्ये बी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर लिहिला आणि हा छेदातला ए स्क्वेअर मल्टिपल ऑफ बी स्क्वेअर हा जसच तसा दिला आहे मित्रांनो थोडस याचं आपण बाय फर्गेशन करूया वन अपॉन पी स्क्वेअर ऍज इट इज बी स्क्वेअर छेदामध्ये ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर हे जे प्लस साईन आहे मित्रांनो दोन पदांची बेरीज हे आपण थोडे सेपरेट लिहू आणि म्हणून हा जो त्याचा छेद आहे हा सुद्धा सेपरेट करता येईल म्हणून ए वर्ग भागिले ए वर्ग मल्टिपल ऑफ बी वर्ग सेपरेशन केलं मित्रांनो याच्यात तुमच्या असं लक्षात येईल की बी वर्ग बी वर्ग सेम आहे हा बी वर्ग या ठिकाणी रद्द होणार आहे आणि मग तुम्हाला हे लास्ट इक्वेशन इथे प्राप्त होतं वन अपॉन ए स्क्वेअर प्लस इथं मित्रांनो हा ए स्क्वेअर निघून जाणार आहे या ए स्क्वेअरशी बाद होणार आहे कॅन्सल होणार आहे आणि अंशामध्ये एक राहील छेदामध्ये बी वर्ग राहील आणि हीच तुमचं साध्य होतं हेच तुम्हाला प्रूफ करायचं होतं बघा मित्रांनो हे तुमचं दोन नंबरचं प्रूफ आहे आणि म्हणून या ठिकाणी तुम्ही असं म्हणा शेवटी असं म्हणता येईल मित्रांनो की हे हे सिद्ध झाले हेन्स द प्रूफ असं देखील आपण सेमी इंग्लिशचे विद्यार्थी म्हणतील हेन्स द प्रूफ तर अशा पद्धतीने मित्रांनो बघा प्रश्न म्हटला तर थोडस आकृतीकडे बघून आणि ह्या विचारलेल्या सिद्धतेकडे किंवा प्रूफ कडे बघून आपल्याला थोडस सुरुवातीला गोंधळल्यासारखं वाटू शकतं मात्र उत्तराला जेव्हा आपण सुरुवात करतो जे काही आपण इक्वेशन समीकरण किंवा फॉर्म्युले या ठिकाणी जे शिकलो त्यांचा जर आपण कौशल्याने वापर केला स्किलफुल जर वापर केला तर मला वाटतं हे उत्तर खूप काही कठीण नाही सहजपणे आपण या उत्तराच्या किंवा सिद्धतेकडे आपण जाऊ शकतात असे ही उदाहरणं आहेत मित्रांनो खरं म्हटलं तर उदाहरणं फारच सोपी असतात आपल्याला आपला त्यांच्याकडे पाण्याचा दृष्टिकोन हा थोडासा आधीच आपला वेगळा असल्या कारणाने आपल्याला ती अवघड वाटतात याला कारण प्रमुख कारण असं आहे मित्रांनो की आपले सूत्र पाठ नाहीत ही पहिली बाब आहे दुसरी गुणधर्म पाठ नाहीत जे काही वेगवेगळे गुणधर्म तत्व सिद्धांत फॉर्म्युले हे सगळं जर आपल्याजवळ असलं आणि केवळ एवढं असून चालणार नाही मित्रो तर त्याचा आपल्याला योग्य पद्धतीने वापर योग्य पद्धत म्हणण्यापेक्षा कौशल्याने वापर आपल्याला करता आला पाहिजे त्याच्यासाठी सरावच पाहिजे आणि हा सराव 
सततचा व्हावा म्हणून आपल्यासाठी या ठिकाणी दररोज हे नवनवीन व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करीत आहे मित्रांनो आपण सर्वजण बहुमोल असं सहकार्य करीत करीत आहात या अशा आपल्याला व्हिडिओ आवडले असतील आपल्याला ही उदाहरणं आवडत असतील आपण त्यांना लाईक करावं इतरांसाठी शेअर करावं आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकनचं बटन दाबून आपण या चॅनलला आणखी चांगल्या प्रकारचं सहकार्य या ठिकाणी करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो पुढील व्हिडिओसाठी आपण उद्या तयार राहू मित्रांनो धन्यवाद